Bwana aweze Mungu rehema. Asante kwa ajili wakati huu baba. Maana tumekuona Mungu rehema katika kipindi hichi cha kuabudu. Basi wakati tunapokuwa tunakwenda katika neno, uwapo uko tayari, uko mahali hapa. Na kila mmoja Bwana akapati kupokea kutoka kwako katika jina la kubwa na Yesu. Amen. Tuketi. Basi tutakwenda katika kipindi cha neno sasa tuombe kwa ajili ya neno. Asante Roho Mtakatifu ambao umetukusanya mbali na karibu, umetuleta mahali hapa siku ya leo. Maalum ili tuweze kusikia neno kutoka kwako. Ukamjalie kila mmoja aliyoko mahali hapo Bwana uweza kulifuatilia neno hili. Asante kwa sababu utakuwa baraka kwa kila mmoja baada ya kulisikia na kulielewa na tena apate kulitendea kazi neno lako katika jina la kubwa na Yesu amen. amen Neno letu ambalo tunalisikia siku ya leo ni chini ya kichwa kisemacho kumjengea Bwana nyumba Kumjengea Bwana nyumba Watu wengi tunajua kwa habari ya kujenga nyumba zetu za binafsi na kwa ajili ya kuweka makazi na kuishi humo na kila mmoja anayonia hata kama hana uwezo lakini anayonia na anapenda kuwa na nyumba yake ambayo ataweza kuishi ni jambo jema kuwa na nyumba tena ni baraka pia kuwa na nyumba kuishi na familia zetu lakini upo upande mwingine ambao si watu wengi ambao wanafahamu umuhimu wake wa kumjengea Bwana nyumba. Watu wachache sana duniani wamewahi kuwa na wazo na wakapata kufunuliwa kwamba Bwana anahitaji kujengewa nyumba na tena anapenda na kufurahia pale ambapo ipo nyumba iliyojengwa kwa ajili ya kufanyia ibada na watu wapate kumtukuza yeye pasipo kujua watu wengi wamekosa baraka ni baraka sana na tena ni neema kupata nafasi ya kumjengea bwana nyumba Daudi ambaye alikuwa na uwezo wa kumjengea bwana nyumba alikuwa na mali nyingi alikuwa ni mfalme alipotaka kujenga nyumba Mungu alimzuia akawa pamoja na uwezo ulio nao pamoja na vitu vilivyo navyo lakini wewe sikupi kibali cha kunijengea nyumba lakini mtoto wako atekezaliwa kutoka katika viuno vyako yeye ndiye ambaye atanijengea lakini wewe una kibali cha kunijengea nyumba kumbe tunaona jinsi ambavyo kumjengea bwana nyumba ni jambo lenye kibali na tena lenye baraka lakini si wote ambao wamewahi kupata nafasi hiyo akawaza Daudi kwamba ikiwa mimi ninakaa katika nyumba ya, mie, ya mierezi ilikuwa ni nyumba mzuri ambayo imejengwa kwa ufundi mkubwa kwa kutumia miti ya mierezi yeye alikuwa ni mfalme lakini akawaza kwa habari ya sanduku la Bwana ambalo ilikuwa limetengenezewa tu mapazia mahali fulani vinakaa katika mapazia akasema hapana ikiwa huyu Mungu yeye ni mfalme wa wafalme na mimi ni mfalme tu mwanadamu ambaye ameniweka je ni haki ya kuwa mimi nikae katika nyumba iliyo nzuri kuliko nyumba ambayo sanduku la Bwana linakaa akawaza akasema pana nitamjengea nyumba Bwana na hivyo akamwambia nabii Nathan alikuwa kuna nabii mtumishi wa Mungu yeye alikuwa ni mfalme lakini alikuwa kwa mtumishi wa Mungu akamwambia yule mtumishi wa Mungu kwamba mimi ninataka kumjengea Bwana nyumba twende katika maandiko Samueli wa pili sura saba mstari ule kwanza mpaka mstari wa tatu Samueli wa pili sura saba mstari wa kwanza mpaka wa tatu Ikawa mfalme alipokuwa akikaa katika nyumba yake hapo Bwana alipomsarehesha asiudhiwe na adui zake waliomzunguka pande zote Mfalme akamwambia Nathani nabii Angalia sasa mimi ninakaa katika nyumba ya mielezi bali sanduku la Mungu linakaa ndani ya mapazia. Nathani akamwambia mfalme haya fanya yote yaliyo moyoni mwako 
Maana Bwana yu pamoja nao. Huyu ni Daudi. Aliwaza kujenga nyumba kwa ajili ya Bwana. Jambo moja ambalo linagarimu sana fedha nyingi ni mradi mkubwa mno. Lakini kutokana na jinsi Daudi alivyokuwa anamjua Mungu. Kutokana na jinsi Daudi alivyokuwa anamfahamu Mungu na alivyomuona Mungu katika maisha yake, ufunuo aliokuwa nao juu ya huyo Mungu. Hapa ni Mungu wake. Akasema iwezekani. Huyu Mungu wa kwangu ninayemjua Mungu wangu lazima ni mjengee nyumba. Daudi huu ulikuwa ni ufunuo mkubwa sana. Ambao leo si watu wengi wanao. Watu wengi wanapoambiwa leo kwa habari ya kumjengea bwana nyumba wanaona ni kama hasara. Wanaona kama ni kupoteza achukue fedha zake ambazo angezitumia kwa ajili ya mambo yake mwenyewe. Halafu azichukue ati azijengee nyumba ya Bwana nasema ni watu wachache sana ambao wanafunua huo Daudi akaona sio heshima ikiwa yeye aliye mfalme amepata heshima akajengewa nyumba mzuri je huyu aliye mfalme wa falme yeye anastahili heshima namna gani Daudi akaona akaona wivu kwa ajili ya Mungu wake lakini pamoja na yoyote Daudi hakupewa kibali Mungu akumruhusu Mambo ya wa pili sura ya saba. mstari wa 12 mpaka 13 Mambo ya kati wa pili sura ya saba. mstari wa 12 mpaka mstari ule wa 13 Nawe siku zako sitakapotimia ukalala na baba zako nitainua mzao wako nyuma yako hapo ni Mungu alikuwa anamwambia Daudi sasa bali aliona nia aliyokuwa nayo ya kumjengea nyumba Mungu anamwambia sasa Nawe siku zako sitakapotimia ukalala na baba zako nitainua mzao wako nyuma yako atakaye toka viunoni mwako nami nitaufanya imara ufalme wake yeye ndiye atakaye jenga nyumba kwa jina langu nacho kiti cha, cha enzi cha ufalme wake itakifanya imara milele ile ndio ilikuwa jibu la Mungu kwa Daudi lakini sio hilo tu pamoja na maelezo aliyopewa kwamba yeye Daudi hatajenga atakaye jenga ni mtoto wake bado Daudi akawaza kwa habari ya vifaa vinavyohitajika gharama za ujenzi akaanza kukusanya vifaa akaona hata kama mimi siruhusiwi basi huyo mtoto atakaye kuwa mtoto wangu ambaye amepata kibali cha kujenga yeye atakuta tayari nimemwekea vifaa vya ujenzi akawaza hivyo akaanza kukusanya vifaa vya ujenzi na wakati huo Daudi akasema hiyo nyumba akawa na maono tayari alikuwa na maono kwa habari ya nyumba ambayo alikuwa anamjengea Mungu wake akasema hiyo nyumba hiyo itakayomjengea huyu Mungu aliye Mungu wangu mfalme wa falme Mungu atawalai milele hiyo nyumba haina budi kuwa nzuri mno yenye sifa yenye fahari katika nchi zote hayo ni maono. Hayo ni maono. Unajua jambo lolote lile ambalo unalifanya kufanikiwa kwake au kushindwa kwake inategemea na maono ulionayo. Jinsi wewe unavyoona moyoni. Jambo hilo unataka kulifanya kwa namna gani? Jambo hilo unataka liwe na utukufu kiasi gani? Daudi akawa na waza hiyo nyumba ya Mungu. Huyu Mungu ninayemjua mimi mfalme wa falme Mungu atawalai milele hiyo nyumba yake hiyo huyu Mungu lazima iwe mzuri mno haina budi 
iwo mzuri mno na tena yenye fahari iwe ni nyumba ya fahari katika nchi zote kwa hiyo mimi nitamwekea akiba huyo kijana wangu vitu vyenye thamani vitu ambavyo taifanya hiyo nyumba iwe ya fahari katika nchi zote Biblia inasema kwamba akaweka Daudi akaweka akiba tele kabla ya Jafa mambo nyakati ya kwanza sura ya 22 mambo nyakati ya kwanza sura ya 22 na mstari wa 5 mambo nyakati ya kwanza sura ya pili na mstari wa 5 Daudi akasema Suleman ni mwanangu akali ni mchanga bado wakati alikuwa amezaliwa lakini bado ni mdogo akali mchanga bado na mororo na ye nyumba atakayojengewa bwana haina budi kuwa mzuri mno yenye sifa na yenye fahari katika nchi zote kwa hiyo mimi nitaiwekea akiba hayo ni maono nitaiwekea akiba basi Daudi akaweka akiba tele kabla hajafa Biblia inaeleza jinsi ambavyo eh, aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo Unajua ndani ya nafsi yako kuna namna unavyoyaangalia mambo Kuna namna unavyoyaangalia mambo unayoyaendea mambo unayoyafanya jinsi unavyotafakari Kuna namna unavyomtafakari Mungu vile jinsi unavyomtafakari Mungu ukamweka katika nafasi fulani ndivyo utakavyoishia hivyo uwezi kumwona Mungu kwa viwango vingine zaidi ya jinsi ambavyo wewe mwenyewe unavyomuona Mungu nafsini mwako moyoni mwako kama unaona kwamba Mungu hawezi kukuponya Mungu hizi shida hizo nazo Mungu hawezi kunisaidia jinsi uonavyo nafsini mwako ndivyo hivyo hivyo itakavyokuwa ikiwa utaamini kwamba jambo hili lazima litafanikiwa kwa sababu yuko Mungu pamoja nami yuko yeye aliyeniokoa ninamwamini ninajua atanipigania atanishinda hii vita vita hii lazima nitashinda katika jina la Yesu jinsi uonavyo nafsini mwako ndivyo itakavyokuwa ndivyo tukavyokuwa watu wengi hawamweki Mungu katika nafasi yake anayostahili hatumuoni Mungu katika nafasi yake anayostahili kama Mungu kama ndiye ndiye Mungu huyo na ndio maana hatuwezi kwenda mbali zaidi ya hapo tulipofika jinsi umuonavyo Mungu nafsini mwako ndivyo utakavyokuwa unamonaji Mungu unamheshimu Mungu kwa viwango gani una na, una unatumainia unamweka katika nafasi gani Mungu unavyoona unavyochukulia mambo ya imani uwezi kuvuka hapo itakuwa hivyo hivyo na usishangae kwa nini wengine wako tofauti na wewe kwa nini mtu mwingine unamwona yuko juu? Kwa nini huyu mwingine unaona eh, Mungu anamtendea? Uonavyo nafsini mwako ndivyo utakavyokuwa. Amen. Angalia mithali. Mithali sura ya 23 mstari wa saba. Kitabu cha mithali. Sura ya 23 mstari wa saba. Maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Akwambia haya kula kunywa lakini moyo wake hauwe pamoja nao hivi unavyoona na unavyoona ni pamoja na matendo yako huyu Mungu unamtendea nini unamtumikiaje unafanya mambo gani kwa ajili ya Mungu wako Daudi alikuwa na wivu kwa ajili ya Bwana akisema hapana huyu Mungu wangu mimi ambaye ni mfano wa falme Nyumba yake haina budi kuwa mzuri mno tena yenye fahari 
katika nchi zote alivyoona Daudi ndivyo nyumba hiyo ilivyokuwa unavyoona wewe nafsi ni mwako maono ulio nayo juu yako itakuwa hivyo hivyo uonavyo nafsi ni mwako juu ya Mungu juu ya Kristo na matendo ambayo yanabatana na wewe kwa sababu tayari kuna umeona maana Daudi alipoona akaanza kuweka akiba tele kwa ajili ya nyumba ya Bwana kwenye sio swala tu la kuona kwa maana kwamba ni maono lakini maono yale huwa yanabadilika yanakuwa ni matendo ya imani amen sasa wewe unaona nini kwa ajili ya Mungu wako yako wapi matendo ya imani yanayoonyesha kwamba wewe ni mtu mwenye wivu juu ya Mungu wako hivyo jinsi unavyoona ndivyo utakavyokuwa nafsi yako jinsi unavyoona ndiyo kipimo chako amen eh hey, mara wengine huo tunawaza mambo makubwa lakini bado hatuyafanyi kuwa maono ambayo yanakuwa katika vitendo Daudi alikuwa na wivu juu ya Mungu wake na namna alivyokuwa na waza kwa ajili ya nyumba ya huyo Mungu wake alikuwa na wivu wivu wa Bwana unaitwa huo amen huo ni wivu wa Bwana je wewe una wivu na Mungu wako unamonea wivu unaionea wivu kazi ya Mungu au unachukulia tu kwamba ah yani haina shida sasa jivu jinsi ulivyo ndio maana uko hapo mahala ulipo mambo ya kati wa kwanza sura 29 mstari wa pili mpaka mstari wa 14 uone na kujifunza kutoka kwa Daudi watu wao waliotutangulia baba zetu wa imani ambao tunasoma mambo mengi na yanatushangaza sana katika nyakati tulizo nazo lakini hivi ndivyo walivyokuwa mambo ya kati wa kwanza sura 29 mstari wa pili mpaka mstari ule wa 14 mambo ya kati ni wa kwanza mambo ya kati wa kwanza mambo ya kati wa kwanza sura 29 mstari wa pili mpaka 14 hapo ni Daudi hapo anazungumza basi kwa uwezo wangu wote nimeiwekea akiba nyumba ya Mungu wangu dhahabu kwa vitu vya dhahabu na fedha kwa vitu vya fedha na shaba kwa vitu vya shaba na chuma kwa vitu vya chuma na miti kwa viti kwa vitu vya miti vitu vya shohamu na vya kujazia vitu vya chuma na vya rangi mbalimbali na mawe ya thamani ya kila namna na marimari tele eh leo tunazungumza habari za marimari hapa habari zote zilikuwako tangu zamani mabos hizi ni mabo zilikuwako tangu zamani kwa zinatengenezwa na marimari tele marimari tele yani nyingi za kutosha nyu huyo ni Daudi peke yake anakusanya vifaa kwa uwezo wake. Nami tena kwa kuwa nimeiwekea nyumba ya Mungu wangu, shauku yangu. Shauku yangu alikuwa na shauku sana kwa ajili ya hiyo nyumba ya Bwana. Nami ninayo hazina yangu mwenyewe ya dhahabu na fedha naitoa kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu. Zaidi ya hiyo akiba niliyoiwekea tayari nyumba takatifu. Yaani talanta 1300 za dhahabu za dhahabu ya ofiri dhahabu ya ofiri ilikuwa ni dhahabu ya first class ilikuwa ni ya daraja la kwanza iliyokuwa ya thamani sana nyakati hizo dhahabu ya ofiri na talanta 1300 talanta 1700 za fedha iliyosafika ya kuzifunikiza kukuta za nyuma hizo talanta ilikuwa ni vipimo vya uzito ni uzito kubwa sana ni dhahabu nyingi sana hiyo tani nyingi kwa vitu vya dhahabu na ya fedha kwa vitu vya fedha na kwa kazi za kila namna itakazofanywa kwa mikono ya mafundi ni nani basi ajitoaye kwa moyo ili ajiweke wakfu leo kwa Bwana 
hapa baada ya kuyei kuwa ametoa namna hiyo akawauliza watu wake kwamba ni nani mwingine ambaye anampenda Mungu nani mwingine ambaye anamheshimu Mungu ajitoe kwa moyo wake ili ajiweke wakfu leo kwa Bwana sasa wasita na kuendelea ndipo kuwa mbari za mababa na wakuwa kabila za Israeli na maakida wa maelfu na wa mamia pamoja na wasimamizi wa kazi ya falme wakajitoa kwa hiari yao wakajitoa kwa nini wakajitoa kwa kwa hiari yao na wakatoa kwa ajili ya utumishi wa nyumba ya Mungu dhahabu talanta elfu tano na dakoni elfu kumi na fedha fedha hapo ni madini ya fedha silver talanta elfu kumi na shaba talanta elfu kumi na nane na chuma talanta elfu mia hebu angalia hivi vitu vyote vinavyotolewa ni kwa ajili tu ya kujenga nyumba ya Bwana moja hizo dhahabu zote hayo madini yote vitu vyote hivyo ni kwa ajili tu ya kumjengea bwana hekalu hmm? na wale walioonekana kuwa na vitu vya thamani wakavitoa vitiwe katika hazina ya nyumba ya bwana chini ya mkono ya yaheli mgeshoni ndipo hao watu wakafurahi kwa sababu wametoa kwa hiari yao wenyewe wametoa kwa hiari yao wenyewe mm-hmm. wamemtolea bwana mfalme Daudi naye akafurahi kwa furaha kuu kwa hiyo Daudi akamuhimidi bwana mbele mkutano wote naye Daudi akisema uhimidiwe e bwana Mungu wa Israeli baba yetu milele na milele yani baada ya utoaji sasa bado wanamshukuru Mungu asikiliza hizo shukrani na maombi yaliyokuwa naomba hapo baada ya kutoa ndio utajua kwamba watu walitoa kwa furaha. Kwa hiyo Daudi akamuhimidi bwana akasema uhimidiwe e bwana Mungu wa Israeli baba yetu milele na milele. E bwana ukuu ni wako na uweza na utukufu na kushinda na enzi. Maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako. Ufalme ni wako. E bwana nawe umetukuzwa umkuu juu ya vitu vyote unajua vile unavyomjua Mungu ndivyo Mungu atakavyotembea na wewe ndivyo hivyo ndio maana maandiko yanasema kwamba mjue sana Mungu ndivyo utakavyokuwa na amani na kufanikiwa amen ni vigumu sana kama humjui Mungu ukawa ni mtu wa kufanikiwa kwa sababu utakuwa unafanya mambo kibinadamu Eh? kwa tabia ya kibinadamu na huwezi kufanikiwa katika namna hiyo lakini unaweza kuona jinsi ambavyo Daudi hata maombi yake yanaonyesha ni kwa kiasi gani alikuwa namjua Mungu nafsini mwake Daudi Mungu alikuwa ni nani Mungu naye akatembea na Daudi katika viwango hivyo hivyo amen mm-hmm. eh bwana ukuni wako na uweza na utukufu na kushinda na enzi Ona, Daudi anazungumzia kushinda sababu yeye alikuwa ni mtu wa kushinda na zaidi kushinda katika kila vita na enzi maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako ufahamu ni wako e bwana e bwana na wewe umetukuzwa huu mkuu juu ya vitu vyote utajiri na heshima kutoka kwa wewe huo ni ufunuo wako watu ambao wajui kwamba utajiri unatoka kwa Mungu wanadhani kwamba utajiri unatokana na akili nyingi unatokana na ufahamu mwingi utajiri unatoka kwa Bwana maana yeye ndio mwenye vyote anamiliki vyote utajiri na heshima kutoka kwako wewe na wewe watawala juu ya vyote na mkononi mwako mna uweza na nguvu tena mkononi mwako mna kuwatukuza na kuwezesha wote basi sasa Mungu wetu Tukushukuru na kulisifu jina lako tukufu. Lakini mimi ni nani? Na watu wangu ni nani? Unajua unapotoa unajishusha kwamba wewe si lolote. Hiyo ndio maana nyingine ya kutoa. 
unapokuwa unatoa yule unemtolea ndiye mkuu yule unemtolea ndiye bwana yule ambaye unatoa kwake huyo ndio kila kitu katika maisha yako unajishusha unachukua nafasi ya chini anasema lakini mimi ni nani na watu wangu ni nani hata tuweze kutoa kwa hiari hivi kwani vitu vyote vyatoka kwako na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea haleluya watu wengine wanadhani ya kwamba vitu walivyo navyo ni vya kwao vyote tulivyo navyo sio vya kwetu Daudi hakuona ni tatizo kutoa kwa sababu alisema vitu vyote vyatoka kwako na kwako tunakurudishia. Haikuwa shida ilikuwa tatizo. Kama alikuwa anajua kwamba Mungu ndiye aliyetoa akampatia, alikuwa anajua kwamba anapomrudishia anafungua mlango wa kupokea zaidi. Huo ndio kweli. Huo ndio kweli ambao watu wengi wa Mungu waliokoka hawajui. Unajua watu wengi waliokoka wao wanachojua ni kubarikiwa na kubarikiwa ni kupokea. Kubarikiwa ni kuzidishiwa. Hatujui ya kwamba tunabarikiwa baada ya kunitumikia Mungu. Hakuna baraka ambazo zinakuja bila utumishi. Na utumishi huko namna nyingi. Unapomtolea Bwana, huo ni utumishi. Utumishi kwa njia ya kutoa. Na Mungu atakubariki kwa njia hiyo. tunachojua bwana nibariki bwana umesema utafungua madirisha mbinguni na kunimwagia baraka hata sio nafasi ya ula bwana fungua madirisha mbinguni wewe yanafunguliwa kwa taratibu nani alikwambia madirisha yanafunguliwa funguliwa tu hivi mungu ni mungu wa utaratibu amen kama sio hivyo watu wote tuliookoka hayo madirisha ingekuwa yameshafunguka vimemwagwa na hatuna nafasi mahali pa kuviweka lakini ni kwa sababu Mungu ni Mungu wa utaratibu kwa hiyo sio swala tu la kusimama na kusema wewe Bwana neno lako linasema wakati unasema neno lako linasema umesahau na neno lingine linalosema na wewe kwa sababu hata tunaposema kwamba umesema utafungua madirisha mbinguni kuna maandiko mengine yanayotangulia umeacha umeanzia katikati. Hebu rudi nyuma uanzie nyuma. Alafu utaona Biblia inazungumza nini kwa habari ya hayo madirisha yanayofunguliwa na tukamwagiwa baraka. Lakini hivi ndivyo tulivyojifunza na tulivyofundishwa. Tunafundishwa kwa maandiko tu yanayozia katikati bila kuelekezwa, bila kufundishwa juu ya utumishi na wajibu wetu sisi. Hawa kina Daudi uliokuwa amebarikiwa tunaona utoaji wao wakabarikiwa na vizazi vyao Anaondoka Daudi anakuja Suleiman akampa na maelekezo kwamba bwana mimi huyu Mungu nimetembea naye Kanuni ya huyu Mungu ni moja mbili tatu Kama unataka umone huyu Mungu kwenye maisha yako kwenye utawala wako utawale vizuri lazima utembee na huyu Mungu katika mambo yote lakini sisi leo sivyo tulivyo tunaelekezwa mambo ya upande mmoja na hatuzingatii mambo yanayoambatana na kile ambacho Mungu anatuambia sasa tutawezaje kufanikiwa Suleimani katika utawala wake Biblia inasema kwamba alistarehe. Baba yake alikuwa ni mtu wa vita sana, Daudi, na alipigana vita vingi 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 vingi. Katika vita vyote alishinda, hakuwahi kushindwa hata vita moja. Bwana alikuwa upande wake. Lakini Suleimani mwanaye alivyokuja kuchukua kiti chake, yeye hakukuwa na vita kabisa. Lakini sababu mojawapo 
iliyomfanya asiwe na vita katika utawala wake na awe mtu wa kustarehe ni kwa sababu yeye alimjengie bwana nyumba na bwana akasema hivi atastarehe Suleiman kwa ajili ya hiyo nyumba aliyojenga hakuna kitu ambacho tunakifanya mbele za bwana alafu kikawa bure wengi hatujui pale tunapowaza kwamba tunafanya hili jambo kwa kwa kwa, kwa hasara mbele za Mungu tunajikosesha baraka zetu sisi wenyewe tunapenda kuchukua mifano ya watu ambao Mungu aliwabariki mifano ya watu watumishi wa Mungu ambao walifanikiwa lakini hatuangalii wale watumishi wa Mungu hao watu wa Mungu walifanya wajibu gani mbele za Bwana hata baraka hizo zikaonekana nyakati zao leo unaweza kusema wewe Suleiman eh alibarikiwa sana tena Suleiman ndiye ambaye Mungu alimuuliza sema unataka unataka nini nikufanyie nini na watu wengi leo wanatamani yani swali kama hilo yani Suleiman mbona mimi yani Mungu angeniuliza mimi ninataka nini kama alivyomuuliza Suleiman haikuwa hivi hivi kulikuwa na gharama zake amen eh hey. kwa hiyo ujenzi wa hiyo nyumba na tayari baba yake akakusudia kwamba si tu iwe nyumba ya Mungu lakini iwe nyumba iliyo nzuri mno iliyo ya fahari hebu waza leo wanadamu wangapi wamejenga nyumba mzuri za fahari mtu mmoja tu mtu mmoja kwa pesa yake nyumba zote unaweza kutana nazo huko jiani zilizo nzuri sana za kupendeza ni mtu amejenga pesa yake iweje leo watu tulio wengi kwa pamoja ambao tunasema tumeokolewa tunampenda Mungu wivu wa Bwana uko ndani yetu kama Daudi alivyosema mimi nikae katika nyumba iliyojengwa kwa mielezi alafu alafu sanduku la Bwana likae kwenye mapazia haiwezekani kwa hiyo utagundua ya kwamba nyakati hizi tulizo nazo watu wengi hawana wivu wa Bwana yani jambo lolote lile kwa ajili ya Bwana likifanyika hata kama linafanyika ovyo ovyo watu wala hawa waoni kama kuna tatizo watu wala hawaoni kwamba kuna shida nyumba ya Mungu ikiwa chafu chafu haijafagiliwa mtu haoni kama kuna tatizo mazingira yakiwa machafu huko manyasi yamezaga kila mahali nini makaratasi mtu haoni kama kuna shida asijue ya kuwa hii ni nyumba ya Mungu na huyo Mungu eti ndio Mungu wake yani wewe mwenyewe umeshajishusha chini sana kwa sababu vile jinsi uonavyo nafsini mwako ndivyo ulivyo na Mungu atakuona hivyo 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 Daudi alimuona Mungu wake kwamba ni wakuheshimiwa sana sana nyumba yake lazima iwe nyumba iliyo mzuri mno na aliongea hivi kwanza alikuwa na uwezo alikuwa ni mfalme alikuwa na madhahabu hayo yote hayo na alikuwa anajua kwamba yeye kama mfalme alikuwa na uwezo wa kuwafanya na watu wengine katika ufalme wake wakatoa zaidi sisi leo tunafanya nini kumjengea tu bwana nyumba hivi huyu Mungu ambaye tunasema kwamba ni Mungu wetu na ni Mungu huyu huyu Mungu wa kina Daudi ndio huyu huyu ambaye ni Mungu wetu sisi leo Mungu anatuangalia kwa jicho gani sisi leo? Anapoangalia kina Daudi na nyakati zao na anapokuja kutuangalia sisi na nyakati zetu. Sisi ni kizazi cha tofauti kabisa. Na ndio maana leo hatuwezi kuona mambo walioyaona akina Daudi. Kwa sababu wao jinsi walivyomwona Mungu nafsini mwao ndivyo jinsi walivyokuwa na ndivyo jinsi walivyopokea na sisi 
itakuwa kwa namna hiyo hiyo haiwezi kuwa zaidi ya hapo bwana alisaidie kanisa bwana alisaidie kanisa nyakati hizi kwa sababu yale mambo tunayoyachelea kwamba tuyapokee hatuwezi kuyapokea haiwezekani sivyo tulivyo nafsini mwetu mbele za bwana tuko kwa namna iliyo tofauti sana sana kwa hiyo Daudi Mungu alimsarehesha kwa sababu ya kazi ya ujenzi ambayo alikuwa amefanya mambo nyakati sura mambo nyakati wa kwanza sura 17 mambo nyakati wa kwanza sura 17 mstari wa 12 mpaka 14 mstari wa 12 mpaka 14 wakati Mungu alipokuwa anazungumza jinsi ambavyo Sulemani mwanaye ndiye atakayejenga nyumba yeye ndiye atakayenijengea nyumba nami nitakifanya imara kiti chake kiti cha enzi cha ufalme wake milele nitakuwa baba yake naye atakuwa mwanangu wala sitamondolea fadhili zangu kama nilivyomondolea yeye aliyekuwa kabla yako ila nitamserehesha katika nyumba yangu angalia hiyo maneno Nitamserehesha katika nyumba yangu na katika ufalme wangu milele na kiti cha kicha enzi kitathibitishwa milele Unajua ile nyumba ya nyumba ya Mungu iliyo kwa mejengo ile ikalo mfalme Suleiman Ni mahala ambapo baadaye walipokuwa ni wakamilisha ndipo mahala walipokuwa wanakwenda kuabudu Amen Walikuwa wanakwenda kumwabudu Mungu katika hiyo nyumba Sasa walipokuwa wanaingia na kufanya ibada katika nyumba ile Mungu aliwaambia hivi mtakapoingia hapa na kuomba mimi nitasikia maombi yenu Tajenga nyumba nzuri ya thamani ya fahari Mungu akaangalia ule utayari uliokuwa nao Mungu akaangalia jinsi walivyojitoa akawaambia mwingiepo mahala hapa na kuomba mimi kutoka juu mbinguni nitasikia maombi yenu kwa hiyo kile walipokuwa naingia pale na kuomba Mungu akawa anajibu maombi yao Mungu akamsterehesha Suleiman na ufalme wake kupitia katika nyumba ile ibada walizokuwa wanazifanya ndani ya ile nyumba ya Bwana kwa hiyo unaweza kuwa na jinsi ambavyo Mungu anavyofanya. Ikiwa tutajenga nyumba nzuri. Mungu akaona kujitoa kwetu. Sio kwamba tumejijenga namna hiyo kwa sababu sisi matajiri, na hasha. Lakini kwa sababu tunampenda Mungu, tuna uwivu na Mungu wetu. Yeye aliye Bwana wa Bwana, Mfalme wa Mfalme, Mungu wa miungu, tuna uwivu kwa habari yake. Tukajitoa zaidi hata ya uwezo wetu tukamjengea bwana hiyo nyumba na kwambia bwana atasherehesha bwana atakusherehesha bwana atakusherehesha kwa sababu utakaporudi tena mahali hapa na kumuomba Mungu ukamwambia bwana mimi nimekuja mbele zako ukaanza kuomba ukaanza kumweleza ukatoa hoja zako wewe ambaye Ulijenga hii nyumba kwa uwivu wa Bwana. Ujishoa. Oh Bwana atasikia maombi yako na kuserehesha katika jina la Yesu. Kwa hiyo hayo ndio ambayo tunayaona yalikuwa yanatokea nyakati zilizotangulia wakati wenzetu walipopata nafasi kama hii. Hii sio nafasi ambayo inapatikana nyakati zote. Nafasi kama hii wakati mwingine katika maisha yako unaweza kuipata mara moja. Mara moja tu. Mara nyingi tumekuwa tukiingia katika majengo ambapo tunakuta yamekamilika. Watu wanaabudu hapo, walishamaliza kujenga, na sisi tunaendelea kuabudu hapo. Lakini unapo umepata neema, ukakuta mahali ambapo kuna ujenzi unaendelea hivi. Bwana anakusudia kukustarehesha. Bwana ana mpango wa kukustarehesha lazima upate ufunuo 
wako watu wengi ambao unatafuta nafasi kama hii lakini hawaipati kama jinsi ambavyo Mungu alimwambia Daudi wewe hutanijengea hawaipati lakini wale wanaoipata bado hawajui thamani yake hapa unatengeneza agano na Mungu wako na vizazi vyako Bwana kufunulia na hilo Kwa hiyo Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Leo Mungu anapoona watu wanajenga mabaa mazuri mazuri, sehemu tu za watu wanakwenda kunywea pombe. Hapa tengenezo mazuri. Wanapendeza. Hata wale wasio kunywa pombe wakipita pale wanatamani kuingia wakaone kule ndani kuna nini. Kwa sababu tu wa uzuri unaoonekana wa majengo yale. Hiko nabia kwa hapa ni mahali pa pombe. Aya. Unakuja kuangalia sehemu za kuabudu. Tunamwabudu Mungu katika roho wa kweli, Mungu wa kweli. Tumejenga vitu vya ajabu ajabu. Nyumba za ajabu ajabu za kumwabudu ya Mungu. ni kweli tuweze tukaanza hivyo katika udhaifu maana Mungu anatuchukua katika udhaifu tuzi tukajitukuza sisi wenyewe kwamba ni kwa sababu Bwana aliniona mimi ya kuwa ni tajiri na nimemjengea kwa utajiri wangu Mungu anafanya kazi na watu waliohesabiwa kuwa ni wanyonge ili yeye ajitukuze amen lakini sisi wenyewe lazima tuwe na maono kila kitu kinaanzia kwenye maono Unapoje hesabu ya kuwa wewe ni dhaifu wakati wewe ni mtu wa Mungu Wakati ni kwamba umemfanya yeye aliye ndani yako pia kuwa ni dhaifu Na uonavyo nafsini mwako ndivyo utakavyoishia hapo hapo lakini kama unajua ya kwamba Mungu uliye naye yeye sio dhaifu. Yeye ni tajiri. Anamiliki vyote. Fedha na dhahabu ni mali yake. Na tena unajua kwamba huyo Mungu yeye atatenda. Na wewe ukawa na maono kwa sababu ya Mungu wako unayemjua jinsi alivyo na tenajua wake. Na tena ndani yako una wivu Bwana. Mungu atakutumia kwa mambo makubwa. Amen. Kumbuka kumbuka Torati sura ya 4 sura ya 23 mpaka 24. Kumbuka kumbuka sura ya 4 sura ya 23 mpaka 24. Kumbuka kumbuka sura ya 4 sura ya 23 mpaka 24. Yadharini nafsi zenu msije kalisawa agano la Bwana Mungu wenu aliyolifanya nanyi mkajifanyia sanamu ya kuchonga mfano wa umbo la kitu chochote ulichokatazwa na Bwana Mungu wenu kwa kuwa Bwana Mungu wenu ni moto olao Mungu mwenye wivu ni Mungu mwenye nini Mungu mwenye nini Mungu ni Mungu mwenye wivu Anapoona miungu inajengewa majengo mazuri. Anapoona mashetani yanajengewa majengo mazuri. Wako watu ambao wamejitoa. Kwa hiyo miungu ambayo sio ya kweli kwa gharama yoyote wanafanya mambo makubwa kwa ile miungu yao. Alafu Mungu aishie milele. Anapoona sisi hatuna utayari hatujitoi Mungu anahuzunika sana Yeye ni Mungu mwenye wivu Mungu mwenye wivu kweli anaweza kafananishwa na hawa wengine ambao sio Mungu na tena wakawa wanahudumiwa 
na wale wanaowaabudu watumishi wao wakaofanyia mambo makubwa kuliko Mungu huyu aliye hai maana ndivyo tulivyo Mungu ni Mungu mwenye wivu na anataka huo wivu uwe ndani ya wao wa mchao tumonee wivu Mungu wetu amen tuwe na wivu naye tusikubali Mungu wetu awe Mungu ambaye machoni pa watu wengine wasio mjua aonekane ya kwamba ni Mungu aliye dhaifu Mungu asiyeweza mimi hiyo nilikataa tangu zamani maono niliyokuwa nayo sikuwa na kitu sikuwa na chochote lakini kwa ufunuo mdogo sana niliyokuwa nayo kwamba huyu Mungu aliyeniokoa huyu Mungu ninayemtulikia huyu ni Mungu aliye mkuu sana Mungu wa kuwezesha hakuna gumu asilo liweza sikuwa na kitu lakini nilikuwa ninaamini hivyo kwamba kwa uwezo wake yeye inawezekana kwa nguvu zake yeye inawezekana. Kwa mamlaka yake inawezekana. Amen. Kwa hiyo hatuna budi kuwa na wivu katika kazi ya Mungu. Tuwe na wivu na Mungu wetu. Na vile tuonavyo ndani ya nafsi zetu ndivyo huyu Mungu atakavyotembea na sisi. Sasa leo tunamjengea Bwana nyumba. Nyumba yenyewe ni kama banda la kufugia kuku. Ni banda la kufugia kuku. Alafu tunaenda kuwaalika watu ambao tunaamini kwamba hawa hawana Mungu aliye hai lakini wanakaa kwenye jengo moja zuri sana la fahari na kila kitu mle ndani kizuri sasa unaenda ku, 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 kumubiri huyu umtoa kwenye hili jengo zuri ambalo yeye anaamini kwamba hapo ndipo alipo Mungu wake anayemtumikia alafu umchukue umpeleke wewe huku aliko Mungu wako anayemwamini kwamba huyo ndio Mungu wa kweli lakini anaabudiwa kwenye banda linalofanana na banda la kuku. Hivi akili ya kawaida tu ya huyu mtu ambaye unamhesabu kwamba hajui Biblia, hajui maandiko, hamjui Mungu. Wana nasema hivi? Basi hata usipojua kwa maandiko, usipojua lakini picha nayo huwezi kuiona picha kwa macho haionekani sasa huyu mtu unamwambia nini ndio maana yatupasa kuwa na maono amen tuwe na maono lakini pia tuwe na wivu kwa habari ya Mungu wetu lazima tuwe na wivu wa Bwana tuwe na wivu wa Bwana tukiwa na wivu wa Bwana tunaweza kuwa tayari kwa lolote sikalotokea. Wenzetu waliotangulia kanisa la kwanza, watu wale walikuwa tayari kwa lolote hata kama ni kutoa hai wao, hata kama ni kufa kwa ajili ya Kristo, sababu wale watu walikuwa na wivu kwa ajili ya Mungu wao, walikuwa tayari kujitoa kwa ajili ya Mungu wao, walikuwa tayari kwa lolote. Na ndio maana walishinda. Walikuwa tayari kwa lolote, ndio maana Mungu alitembea nao kwa viwango vya juu ambapo mpaka leo tunashangaa kwamba eh hey, Mungu tunaweza kuona hapa ulifanya moja mbili tatu wewe ni Mungu usiyebadilika ni kweli Mungu habadiliki lakini sisi tumebadilika hatufanani na wale ambao walitembea na Mungu nyakati zile kwa hiyo huyu Mungu hawezi kufanya naye matendo makuu wakati ya wakati ule akafanya sasa sisi tumebadilika Mungu hajabadilika lakini inawezekana tukaona mambo makubwa zaidi ya yale walioyaona wakati ya kanisa la kwanza nasema inawezekana 
tukaona mambo makuu kuliko yale ambayo yalikuwako nyakati kanisa linaanza na ni neno la Mungu yeye yeah, alisema kwamba utukufu wake ukumalizia utakuwa mkubwa zaidi kuliko ule wa kwanza neno linasema hivyo lakini lazima tujue na sisi nafasi yetu ni ipi amen zilipo kuja eh, nyakati za eh, zamani hizo za, za mfalme wa Dario hmm? wakati ule alikuepo mtumishi wa Mungu alikuwa anaitwa Zerubebeli nyakati za mfalme Dario ili kuonyesha jinsi ambavyo Mungu kweli anataka kujengewa nyumba na anatoa sababu kwa nini Mungu anataka kujengewa nyumba tena nyumba iliyo nzuri watu nyakati hizo tofauti nyakati za za, za Daudi hawakuwa tayari kumjengea bwana nyumba nyakati za Daudi watu walikuwa tayari wakajitoa wakatoa walivyo navyo tofauti nyakati hizi sasa utaweza kuona wakati huu Mungu alikuwa mkali kwa watu wake ambao hawakuwa tayari kumjengea nyumba iliyo mzuri kwa ajili ya yeye Mungu kuabudiwa tukienda katika kitabu cha Hagai ndio naweza kuelewa kwamba kwa nini hatuzioni baraka nyingi leo katika eh, eh, majengo tulio nayo tofauti nyakati hizo pita kuna vigezo ambavyo lazima vizingatiwe kitabu cha Hagai sura ya kwanza mstari wa pili mpaka wa tisa Hagai sura ya kwanza mstari wa pili mpaka mstari ule wa tisa Bwana wa majeshi asema hivi hapo kwa na nabii Hagai neno limekuja kupitia kwa 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 hiyo nabii Hagai kwa ajili ya watu wake Bwana wa majeshi asema hivi ya kwamba watu hawa husema huu sio wakati utupasao kuja huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema je huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika hapa alichokuwa anazungumza ni kwamba hawa watu walikuwa na nyumba zao nzuri zimepambwa vizuri lakini nyumba ya Bwana ilikuwa haifai sasa Mungu anawauliza hivi huu kweli ndio wakati wa ninyi kukaa kwenye nyumba zenu nzuri alafu nyumba ya Bwana imekaa katika kuharibika msari ule wa tano na kuendelea basi sasa bwana wa majeshi asema hivi zitafakarini njia zenu watu hawa wanabii wazitafakari njia zao kwa kuiacha nyumba ya bwana kuto kuijali lakini wakiwa na jali nyumba zao wenyewe msari wa sita kuendelea mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo mnakula lakini hamshibi mnakunywa lakini amkujazwa na vinywaji mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kuutia katika mfuko ulio toboka toboka Mungu akaachilia sasa roho ya uharibifu juu ya wale watu ambao walikuwa na jari mambo yao wenyewe lakini wakiacha nyumba ya Bwana katika haja ya kuharibika akasema sasa hamtafanikiwa ndio maana yake katika mambo yenu mnayofanya hamtafanikiwa hiyo mishara yenu mnayopata haitafanya lolote haitawasaidia itakuwa ni kama mnaitia kwenye mifuko ile toboka inapotea hamtano lolote tano saba na kuendelea bwana wa majeshi asema hivi zitafakarini njia zenu pandeni milimani mkalete miti mkaijenge nyumba nami nitaifurahia nami nitatukuzwa haleluya kwa hiyo kumbe tunapokuwa tunajenga nyumba ya Bwana maandiko yanasema kwamba Mungu anafurahia Mungu anafurahia na tena huyo Mungu anatukuzwa 
Wewe na mimi tunakuwa ni sababu ya Mungu kufurahi kwa sababu ya nyumba yake mzuri iliyojengwa na tena Mungu anatukuzwa kwa sababu mahali hapa yako matendo makuu ya Mungu ambaye atakuwa anaendelea natokea watu wanaokolewa watu wanaponywa watu wanainuliwa watu wanafunguliwa watu wanamjua Mungu hapa Mungu atakuwa anatukuzwa kwa sababu wewe umeishiriki hii kazi wivu wa Bwana umekufanya uwe tayari kwa ajili ya utumishi huu Asema zitafakarini njia zenu Tafakarini Kutafakari maana kwamba unakaa unajiuliza kwamba je hivyo ndivyo ilivyo ndivyo unavyofanya Pandeni milimani mkalete miti mkaitenge nyumba nami nitafurahia nami nitatukuzwa asema Bwana Aha sara wa tisa sasa Sara wa tisa Mlitazamie vingi kumbe vikatokea vichache tena mlipo vileta nyumbani nikavipeperusha ni kwa sababu gani asema bwana majeshi ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa haja kuharibika wakati ambapo ninyi mnakimbilia kila mtu nyumbani kwake bas kwa ajili yenu mbingu zimezuliwa zisitoe umande biblia hapa inaendelea kueleza mambo ambayo si ya baraka kwa ajili ya watu ambao kila mtu amekimbilia nyumbani kwake kila mtu anajali mambo yake kila mtu ana miradi yake kila mtu ana mipango yake hakuna mtu anayejali kwa habari ya nyumba ya Bwana anasema hivi hivyo vitu vyenu hivyo ambavyo mnavifanya kwa hizo fedha zenu nitavipeperusha nitaviharibu yeye mwenyewe sio shetani hapo hata ukikemea kwa jina la Yesu huwezi kumkemea Mungu. Hakuna kitakachotokea. Kwa sababu ni neno lake yeye mwenyewe kwamba haya anayaruhusu kwa sababu tumeamua kuiacha nyumba yake. Tunamkosea heshima Mungu. Aliyesema amri ya kwanza ni kumpenda Bwana Mungu wako kwa nguvu zako kwa uwezo na moyo wako na roho yako yote ya pili yafanana nayo mpende jirani yako kama nafsi yako kumbe katika amri za Mungu kabla hujajipenda wewe mwenyewe mpende kwanza nani kabla hujajifikiria wewe kabla hujafanya chochote wewe muangalie kwanza Bwana na hapo ndipo kwenye tatizo baina yetu sisi wenyewe tunajiita Ukristo tunajua Mungu tumezigeuza mpaka amri za Mungu amri ya kwanza jipende nafsi yako ya pili afanana nayo mpende Mungu wako hatuwezi kubarikiwa hatuwezi kufanikiwa ni tatizo ndani ya kanisa. Huo ndio kweli. Mahala ambako tunatakiwa kuonyesha upendo wa Mungu kwa Mungu na kuwa tayari kwa matokeo yoyote yale. Maana Mungu yeye aliupenda ulimwengu, alitupenda sisi bila kuangalia matokeo kwamba itampasa kumtoa mwanawe pekee aje afe duniani, ateseke kwa ajili yetu sisi. Alitupenda upeo hakuangalia gharama. Sisi tunaangalia gharama za kumpenda Mungu na tunataka Mungu aendelee kuwa Mungu wetu haiwezekani. Haiwezekani. Sababu kuna amri ya kwanza. Kwa hiyo asema mlitazamia vingi kumbe vikatokea vichache. Umewekeza sana ukajua hapa sasa unakwenda kuvuna mavuno mengi unakwenda kupata faida kubwa hiyo faida utaiona tena mlipo vileta nyumbani nikavipeperusha ni kwa sababu gani anauliza kwa sababu gani asema bwana majeshi ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa hali ya kuharibika wakati ambapo ninyi mnakimbilia kila mtu nyumbani kwake ndivyo tulivyo 
sio kwamba pesa hatuna pesa zipo lakini tuna shughuli zetu tuna kazi nazo za kwetu wenyewe tuna mambo yetu wenyewe mambo hayo hayatafanikiwa utakapofanya Mungu atapeperusha ataharibu kwa sababu yeye ni wa kwanza sisi ni wa pili huyo ndio Mungu ni mjua mimi na ndio shida zetu zinaanzia hapo alafu tunakuwa ni watu wa kufunga na kuomba oh shetani huna uwezo eh kwa jina la Yesu huwezi kusimama si. wewe hakuna shetani hapo mpe Mungu nafasi yake ya kwanza katika jina la Yesu alafu uone kama huyo Mungu hata simama pamoja na wewe katika mambo yako Mungu hasimami na sisi kwa sababu hatumpi nafasi yake yeye anakuwa ni wa pili Mungu anapokuwa na jambo lake ambalo anataka lifanyike mambo ya, maana yake ni kwamba ya kwetu sisi lazima yachukue nafasi ya pili la Mungu kwanza Utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na hayo mengine mtafanya nini hayo mengine mtafanyaje maandiko tunayajua lakini hatuyaishi hatuyaishi kwa hiyo leo kumekuwa na shida makanisani na wakati mwingine watu wamekutanyika ama hali wana uwezo kabisa wa kumjengea bwana nyumba nzuri watu wanakuja hapo kiwangalia ni watu ambao wanaweza kabisa wakaji organize na wakatoa wakatengeneza kitu kizuri lakini mm -mm. kila mtu anakibiria nyumbani kwake hii nyumba ya Bwana ya kitu hivyo tu tunakuja tu tunakuabudu tunaondoka mimi nakwambia mtaabudu hapo miaka na miaka maisha yenu hayawezi kubadilika sababu hivyo mnavyoona katika nafsi zenu kwamba huyo Mungu wenu hicho ndicho kipimo chake na ninyi mtabaki hapo hapo ikiwa tunataka Bwana tutukuze lazima kwanza sisi tumtukuze Bwana mtukuze Bwana na yeye atakutukuza mwinue Bwana katika maisha yako na yeye atakuinua Yesu akasemaje baba mtukuze mwanao nimekutukuza duniani sasa mtukuze mwanao na Yesu leo ametukuzwa amenuliwa amekitishwa mkono kuume wa Mungu Baba katika utukufu wake hatuwezi kufanya vinginevyo watu wa Mungu lazima tuijue kweli alafu lazima tuihubiri kweli alafu lazima tuelezwe kweli vinginevyo kama tunataka baraka za za kupakwa mafuta kunywa mafuta siku kanyaga mafuta hizo ziko lakini zitokane na Mungu na zenyewe bado sio za bure zina gharama zake na hutaambiwa hutaambiwa gharama zake lakini nakwambia kuna kitu cha bure wala shetani hatoi bure hata siku moja kwa hiyo tunashindwa tu kumwabudu Mungu na kumpa Mungu utukufu wake na nafasi yake ili tuweze kupokea kutoka kwake Bwana alisaidia kanisa lake. Amen. Kwa hiyo sio rahisi kutazamia vitu vingi, kutazamia baraka kwa sababu tu tunaomba, kwa sababu tu tunai mwombezi ambaye atakuwa anatuombea namna hiyo. Hapana. Ni jumla ya mambo mengi na vigezo na masharti lazima yazingatiwe kwa nataka kumwona Bwana tuyaone matendo makuu ya Bwana tuone kuinuliwa tupokee kutukuzwa tuone utukufu wake Bwana sisi tufanye yale ambayo Bwana anatuagiza amen ndio tukifanya hivyo hakika 
tutamwona Mungu kwa viwango vya juu katika china la Yesu. Yeye anasema pandeni mlimani mkalete miti mkaijenge nyumba. Acha agiza hapa Bwana ni kwamba tulete vifaa vya ujenzi. Tulete vile vitu ambavyo vinahitajika kwa ajili ya kumjengea Bwana. Kama ni fedha, kama ni saruji, kama ni nini chochote kile ambacho kinahitajika. Tukavilete hivyo. Maandiko yanasema Mungu anasema nami nitafurahi. Mungu anafurahia pale ambapo tunamjengea nyumba. Tena tunamjengea nyumba iliyo mzuri. Tena tunamjengea nyumba iliyo ya fahari. Tutoke katika hali ile ambayo tulikuwa nayo zamani. Na Mungu alichukuliana na watu wao zamani hizo kwa sababu hawakuwa na maarifa sio nyakati hizo nazo sasa hivi ambazo tumejaa maarifa ya Mungu hatuwezi tukajirudisha nyuma wakati Mungu anatufurulia Mungu anatufundisha kwa Roho Mtakatifu hatuwezi kujirudisha nyuma kwamba si hatujui tukaanza kuwaigiza watu wa zamani katika vizazi ambavyo vimepita ambao walikuwa wanafanya mambo kwa udhaifu mkubwa mno wale walishakwisha kupokea baraka zao Mungu alichukuliana nao lakini sio wakati huu tulio nao. Huu ni wakati wa tofauti. Tufanye kwa namna hiyo tofauti. Tumletee Bwana utukufu wake. Tumpe Mungu heshima yake. Amen. Sasa hapa walikuwa naambia hawa watu ambao walikuwa nafanya kwa namna kwa namna ambayo ilikuwa haifai mbele za Bwana. Mungu akawaambia ninyi Mnaiacha nyumba inaharibika alafu ninyi wenyewe kila mtu anakwenda nyumbani kwake. Sasa hamwezi kufanikiwa. Mlitazamia vingi kumbe vikatokea vichache. Ndipo pilete nyumbani kavipeperusha. Waliposikia maneno haya watu wale wakaitii sauti ya Mungu. Hawakuifanya mioyo yao kuwa migumu wakakubali kwamba wamefanya makosa wakajirekebisha hawakuzifanya shingo zao kuwa ngumu sababu Mungu alikuwa anawaonya Hagai sura ya kwanza mstari wa 12 mpaka 14 Hagai moja mstari wa 12 mpaka 14 ndipo Zerubabeli mwana wa Yeshua Shatieli na Yeshua mwana wa Yehosadaki kuwa ni mkuu pamoja na hayo mabaki yote ya watu wakaitii sauti ya Bwana Mungu wao wakaitii sauti ya Bwana Mungu wao na maneno ya Hagai nabii kama Bwana Mungu wao alivyomtuma na watu wakaogopa mbele za Bwana ndipo Hagai mjumbe wa Bwana katika ujumbe wa Bwana akawaambia watu akisema mimi nipo pamoja nanyi asema Bwana Bwana akaiamsha roho ya Zerubabeli mwana wa Shiatieli liwali wa Yuda na roho ya Yoshua mwana wa Yehosadaki kuwa ni mkuu na roho zao mabaki ya watu wakaenda wakafanya kazi katika nyumba ya Bwana wa majeshi Mungu wao wakaenda wakafanya ile kazi ambayo ilikuwa inataka waifanye maana walikuwa wanaiacha nyumba ya Bwana katika hali ya kuharibika waliposikia lile neno wakaogopa sana wakaenda wakafanya ile kazi. Bwana atusaidie na sisi tuifanye ile kazi ambayo Mungu ameiweka mbele yetu ili ifanyike kuwa baraka. Bwana apate kutustarehesha na kututoa katika kila namna ya matatizo tulio nayo na kututoa katika kila kuonewa kutumikishwa. Bwana akustareheshe wewe katika jina la Yesu. Kwa hiyo ni muhimu kujua ya kwamba mtu wa Mungu lazima wivu wa Bwana uamu ndani yako. Chanzo cha kukubali na kuiacha mambo yanaharibika hivi ni kwa sababu watu wa Mungu leo hatuna wivu wa Bwana kama ilivyokuwa nyakati ya kizazi kilichopita kilichotangulia watu walikuwa na wivu wa Bwana. Unapokuwa na wivu wa Bwana huwezi kuwa radhi kuona mambo ya Mungu yanakwenda ovyo ovyo. 
nyumba ya Bwana imekaa chafu chafu sio vita hapa vinaninginia sio hapa hapa jafagiliwa hapa jafanywa usafi wakati nyumbani kwetu tunapiga deki nyumbani kwetu tunasafisha nyumbani kwetu tunaangalia uwanja nyumbani kwetu tunaangalia vioo nyumbani kwetu tunaangalia mazingira kila mahali tunakimbilia majumbani mwetu kufanya vizuri hivyo wakati nyumba ya Bwana inaharibika hatuwezi kubarikiwa Na mwingine anapokuja asema si kuna 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 watu waliopangwa kuna 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 watu ambao wao ndio maalumu ndio wamepangwa wanafanya hii kazi Hakuna mtu ambaye amepangwa na Mungu kufanya hii kazi kazi hii ni ya watu wote wanaoliitia jina la Bwana Hii ni kazi ya watu wote wanaoliitia jina la Bwana Hakuna mtu maalumu ikiwa ni wewe ni mtu ambaye unaliteja jina la Bwana wewe ni mtu wa Mungu na unaona jambo lolote lile haliendi sawa papo hapo chukua hatua na kuweka mambo sawa mahali hapo katika jina la Yesu mambo yanaharibika au ah hapana unajua yani mimi nachangaa sana watu wanaacha tu hivi watu nani watu ndio nani na wewe ni nani wewe ni wewe ni mnyama Hii ni kazi ya watu wote. Tusisubiri kugongewa kengele. Tulikotoka tulikuwa tunagongewa kengele, hapa kuna kengele. Kama una roho takatifu ndani ya moyo wako, hakuna mtu atakaye kugongea kengele. Roho takatifu ni zaidi ya kengele. Una macho unaona, una masikio yanasikia, una roho wa Mungu, usichokijua ni nini. Nje hapo wewe nafikiri hujaokoka kabisa bana yeye aliyeokoka ndani yake yuko roho wa Mungu. Zaburi ya 69 mstari wa 9. Zaburi ya 69 mstari wa 9. Maana wivu wa nyumba yako umenila na laumu zao wanaokulaumu zimenipata. Wivu wa nyumba yako umenila. Wivu ya nyumba ya Bwana uko wapi wivu wa nyumba ya Bwana leo watu wako tu wamekaa hawana wivu wa Bwana uko wapi wivu wa Bwana kwa ajili ya kazi ya Bwana mtu mwenye wivu wa Bwana ambao unamla ataionyesha huku nyumba ya Bwana ataionyesha huku kazi ya Bwana Atawaleta hata na watu wengine nyumbani mwa Bwana Wakati unajua kuna watu wengi kule unakotoka nyumbani mitaani wamekaa eh? wengine ni wagonjwa hawamjui Mungu wanaangaika kwa waganga wa kienyeji ni kwa sababu hawajui hawajui waende wapi hawajui wafanye nini na wao unafahamu eh? kwamba mtu huyu Yaani Mungu kabisa anaweza kumfungua kwa sababu hizi ni nguvu za giza lakini unamwacha tu mtu yule anateseka. Unamwacha mtu yule anatumikishwa na mapepo. Alafu wewe unasema kwamba wewe ni mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu wa wapi? Mtu wa Mungu ndani kuna wivu wa Bwana. Wivu wa Bwana unamla. Uwezi kuona mambo yanaharibika hivi, alafu umekaa tu kimya, umenyamaza tu hivi. Haiwezekani uko wivu wa Bwana. Na kama kuna kitu ambacho kanisa la Mungu tunalihitaji sasa hivi, oh shetani ameondoa wivu wa Bwana ndani mioyo yetu. Lazima tuwe na wivu wa Bwana. Lazima tuwe na wivu wa Bwana. Mtu mwenye wivu wa Bwana. Hauwezi kubali mambo yanaharibika hivi mtu mwenye wivu wa Bwana ataomba ataomba kwa nini kazi ya Bwana iharibike kwa nini kazi, kazi ya Bwana iwe dhaifu kwa nini watu hawachikani sana kwa nini wivu wa Bwana utakufanya wewe ukashuhudie wivu wa Bwana utakufanya watu uwalete watu kwa Yesu wivu wa Bwana unakufanya uwe tayari kufanya kazi ya Mungu wivu wa Bwana uko wapi wivu wa Bwana 
nyakati tulizo nazo uko wapi wivu wa Bwana uko wapi Ambao uliwafanya wenzetu wasioni maana hata kulala usingizi nyakati zile wakawa wanafanya kazi ya Mungu Wivu wa Bwana ambao ulikuwa unasababisha kanisa linakuwa na upendo kwa watu ambao wanakuja kwa Yesu kuna kuwa na upendo sio kwa kawaida ili watu wale wakae katika Kristo Bwana alisaidia kanisa Ndio maana tunaweza kuona leo watu wanafurahia wana kukaa kukaa kwenye majengo eh ambayo hayasaili hata kuitwa kanisa si kwa sababu hawawezi si kwa sababu hawawezi kubadilisha mazingira ah ah uwezo huo wanao lakini ah kwa nini kwa nini kama mchungaji kusimama akazungumza maneno tunasikia hapa kwa nini kanisa lazima tubadilike kanisa tubadilike watu wa Mungu tubadilike wivu wa Bwana kwa nini watu waende kwa waganga wa kienyeji na watu wale wasemwe kwamba twende kwa Yesu tukaponywe kwa nini kwa nini je Yesu aponyi leo kwa nini watu wasinjie Mungu waweze kuponywa na upo uweza wa Bwana wa kuponya katika jina la Yesu tuwe na wivu wa Bwana. Tukiwa na wivu wa Bwana, tunaweza kuwa na jinsi ambavyo Mungu atatutumia kwa kazi yake. Ukiwa na wivu wa Bwana, Mungu atakutumia. Mahala ambapo kuna mambo yanaharibika, wewe mwenye wivu wa Bwana, Mungu atakupeleka hapo. Na mtu mmoja mwenye wivu wa Bwana anao uwezo wa kubadilisha mambo. Nasema mtu mmoja mwenye wivu wa Bwana ana uwezo wa kubadilisha mambo. Mtu mmoja tu mtu mmoja tu mtu mmoja tu Daudi mmoja aliyekuwa na uwivu wa Bwana kwa ajili ya nyumba ya Bwana alisababishwa mkajengo wa hekalu ambalo mpaka leo linajulikana kama hekalu la mfalme Suleimani halipo leo halipo lishagunjwa lakini habari zake zimeandikwa Zinzo elezea hilo jengo jinsi ambavyo halikuwa la kawaida lakini kwa ajili ya Daudi aliyekuwa na wivu wa Bwana akasema hapana budi kujenga nyumba ya Bwana iliyo nzuri mno tena iliyo fahari kupita inchi zote sawa hicho ni kipimo ambacho alipewa Daudi yeye kwa imani yake aliweza kufanya hayo. Hata sisi tunaweza tukafanya pia. Amen. Ndio. Tuna uwezo wa kufanya. Ndio maana tunaposema kuna kazi ambayo inafanyika hapa. Na tunataka kuifanya iwe mzuri. Kwa hiyo chaka ah, kwani kwani ni lazima tufanye hivi? Kwani hata tukifanya hivi sinatosha tu? kwani kuna ulazima gani mtu namna hiyo anashangaa kwa sababu hamjui Mungu na tena hata hicho kile cheto wivu wa Bwana hajui mtu yeyote ambaye anaujua anamjua Mungu ana wivu wa Bwana hawezi kukubali mambo ofyo ofyo yawe inafanywa kwa jina la Bwana huyu Mungu tunayemwabudu ni Mungu aliyemkuu sana huyu Mungu tunayemwabudu ni Mungu aliyomba mbingu na nchi. Yeye ndiye ambaye pumzi zetu ziko mikononi mwake. Yeye ndiye mwenye kutuwezesha katika mambo yote. Yeye ndiye Mungu anayeponya. Hata magonjwa yaliyoshindikana kwa wanadamu, yeye kwa jina la Yesu anaponya. Yeye huyo ndiye ambaye tunawaambia watu waje waje wakutane naye na kwa jina lake waweze kufunguliwa kwa jina la Yesu. Huyu ni Mungu ambaye anastahili kukaa katika nyumba ya gani? Huyu ni Mungu wa kuabudiwa. Amen. Lakini sio hilo tu. Huyu ni Mungu wa kuheshimiwa. Huyu ndiye Mungu ambaye tunapaswa kumtumikia. 
na ikiwa tutafanya hivyo hakika tutaona mkono wake katikati yetu katika china la Yesu ndio maana kazi wa yoyote la mbele kwa mbele yetu lazima tuifanye kwa wivu wa Bwana kazi yoyote ile tuifanye kwa vipimo kwa wivu wa Bwana kwamba kazi hii ni kazi ya mfalme na kazi ya mfalme inahitaji haraka haiwezi kufanyika tu kama vile mtu apendavyo kufanya yeye mwenyewe ni kazi ya bwana wa mabwana kazi ya bwana wa majeshi hii ni kazi Mungu acha kufanya kazi ya Mungu kwa ulegevu ndio maana hivi uonavyo na jinsi ulivyomfanya Mungu huyo awe hivyo alivyo na wewe umebaki hivyo hivyo na hawezi kufanya zaidi ya vile uonavyo wewe mwenyewe moyoni mwako Huyu ni Mungu anayeokoa. Tumekuwa tukiona jinsi ambavyo watu wengi wanakuja mahali hapa, wanafunguliwa, wanaponywa, wanaponywa hata katika magonjwa ambayo hayaponyeki hospitali. Huyu Mungu lazima tumheshimu. Huyu Mungu lazima tumpe nafasi yake. Ukifanya vinginevyo utakaa mahali hapa miaka na miaka. Utasikia wengine wanazungumzia habari za huyo Mungu, wewe humuoni tafakari jitafakari vile jinsi ulivyo moyoni mwako tafakari vile unavyomwona Mungu huyu nafsini mwako unavyomchukulia na kunitumikia nafsini mwako hebu tafakari huyu Mungu mimi nimemwona katika kunitumikia tu wengine wakati wanatumika au wanatumikia huyu Mungu walishangaa matatizo yao yameisha pasipo kuombewa wakiwa tu kwenye utumishi huu wanafanya hivi wanafanya hivi wanafanya hivi wako kanisani wakashangaa matatizo yao yaliondoka sikiliza huyu ni Mungu mwenye nguvu amen wakati mmoja tulikuwa tunajenga kanisa Mwenzetu mmoja akawa naumwa sana. Akawa naumwa karibu ya kufa. Alikuwa hapa. Akawa na uguo namna hiyo karibu ya kufa na alikuwa kila siku tukitoka ujenzi tunampitia yule ndugu kuangalia kwamba anaendeleaje nyumbani kwake. Sasa alikuwa na ndugu yake mmoja hapa hapa mjini nazungumza na Mohamed Dar es Salaam hapa. Ndugu yake mmoja ambaye alikuwa ni mganga wa kienyeji wakati mmoja akaja kumchukua akiwa hui tabani anafahamu akaja yule ndugu yake akamkuta mke wake na yule mgonjwa huyu huyu au watu walikuwa na kanisani akamwambia wewe una mamlaka juu ya ndugu yetu ya anataka kufa huyu ndugu yetu kwa hiyo si tunamchukua tunajua tunapeleka wapi wakamchukua wakampeleka kwa mganga wa kienyeji wakati wamempeleka kwa mganga wa kienyeji alikuwa anafahamu fahamu zikamrudia pale wakati amelazwa kwa mganga na akafumbua macho yake akaanza kushangaa hapa ni wapi anakuta mikia si ya wanyama gani iko hapo sio anakuta siyo maganda siyo ya kono kono nini vibuyu akauliza hapa wapi wakaambia umeanza mambo yako Umeanza mambo yako. Tulia. Sisi tumekuleta. Akamwambia, "Mimi nauliza tu. Hapa ni wapi? Sasa ulikuwa unafahamu kwamba ni mlokole." Oka bwana, "Tulia, tumekuleta hapo shughulikiwe." Baadaye yeye mwenyewe baada ya kugeuka kwa shoto na kulia, akagundua kwamba hapa ni kwa mganga wa kienyeji. Akamwambia mganga, "Sikiliza. Mimi nimeokoka." Hawa watu walionileta hapa hawakunileta kwa ridha yangu. Mimi sipendi kwa hapa. Na mganga, hivi hivi nilivyo hapa nilipo lala hapa. Nikiliitia jina la Yesu upo mashakani. Ah, hey, pale pale wakapanda. Mgonjwa gani huyu? Mtu wenu, mtu wenu. 
sitaki ni mega hili toa huyu mgonjwa toa 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 labda unaona sisi tulikwambia wewe tulia unaona sasa mganga kagaidi toa toa ikabidi lile zoezi liishie pale pale mganga akakataa kuendelea lile zoezi maana analijua jina la Yesu wakatoka pale wakamrudisha nyumbani walipomrudisha nyumbani wakakata tamaa kumbe wao wenyewe inaonekana walikuwa nyuma ya yale mambo yaliyokuwa yanaelekea kwa ndugu yao wakasubiri tena azidiwe tena wakati mwingine wamchukue wampeleke mahali pengine sasa bahati mzuri eh, wakati mmoja mke wake akamwambia bwana nimepata taarifa unakuja kuchukuliwa tena unapelekwa kusikojulikana akaambia sasa sikiliza wewe ni bebe hivi hivi nipeleke kanisani nikakae kule kule kwenye uje kule hawatakuja kunichukua hapa nyumbani hapa kwa sababu ninapoteza poteza hapa fahamu watanichukua tu wewe nirudishe nipeleke kule kanisani akaletwa kanisani wakati tunaendelea na ujenzi akaambia chukua mkeka basi wakati wanajenga jenga kule wewe niweke tu mkeka mahali fulani pembeni mimi nitalala hapo akaletwa kanisani jengo akalazwa pembeni hivi wakati ujenzi unaendelea yule baba amelala pale mke wake anamhudumia anamletea uji sio anamuliza e, unajisikiaje basi watu wa Mungu walikuwa naimba huko na jenga wanaimba huko na jenga ilipofika sasa la sira sira hivi yule kaka kafungua macho akaona kama anajisikia kama mwili wake una nguvu nguvu hiyo akainuka alipoinuka akajikongoja hivi anashanga shanga pale watu wanampa pole yani alipoanza kutembea akawa amesogea kule mafundi wanakojenga anajitia moyo tu kwamba ngoja tu ni chukua zote kidogo niangalie hapa akashangaa kadiri muda ulivyokuwa unakwenda ndivyo alivyokuwa anapata nguvu na baada ya muda mchache yule kaka kajikuta amepata nguvu za mwili na homa na magonjwa kila kitu kikaishia pale katika jina la Yesu akapona ugonjwa huu ambao ulishindikana muhimbili inakumbuka chanzo chake ilikuwa ni kajipu fulani ambako alikuwa kama hota kwenye paji la uso hapo kwa hiyo walivyokuwa wamekamua lile jipu ndio matatizo yakaanza makubwa kichwa kisichopona akapelekwa muhimbili akalazwa kambio ninyi mmefanya makosa ili jipu singekamuliwa limekamuliwa hili kwa hiyo tayari kuna uchafu umekimbilia siyo watu kwenye ubongo siyo kwenye nini kwa hiyo akakaa muhimbili wakamruhusu atorudi nyumbani kumbe zilikuwa ni nguvu za giza kwa hiyo umefika katika namna hiyo mahali ambapo kuna uwepo wa Mungu watu wanajenga Mungu anafurahi nyumba yake inajengwa Mungu anatukuzwa pale watu wanaimba pale nini pepo au kustahimili kukaa pale mtu yule akafunguka nakwambia hivi kuna kitu cha ajabu kinachotokea wakati wa kumjengea bwana nyumba kuanzia watu wale ambao wamekuwa sababu ya ujenzi watu wale wanaojenga hata tu mtu ambaye anapita na shanga shanga anakutana na upako wa Mungu mahali ambapo nyumba ya Bwana inajengwa mahali hapa tumeshuhudia watu wengi sana wakifunguliwa na watu wataendelea kufunguliwa kwa hiyo kazi hii inayoendelea hapa kama nilivyosema hii kazi tunatarajia siku chache zijazo iwe imekamilika lakini bado tunahitaji watu wenye wivu wa Bwana watu walio tayari kujatarisha ili kuona kazi ya Bwana inafanyika ili watu wao wazipate baraka za Bwana Mungu aweze kustarehesha kazi ya Mungu isisimame wakati sisi kila mmoja amekimbilia nyumbani kwake haitakuwa baraka Amen. Kwa hiyo kwa neno hili hadi pale uliposimama macho. Sima macho. Daudi akasema ni nani ajitoaye? Nani ajitoaye? Ajiweke wakfu kwa Bwana. Nani ajitoaye ajiweke wakfu kwa Bwana leo? 
kazi je simame kwa sababu tumeshindwa kuleta vifaa vya kumalizia mali hapa nani je kai hofu che kila mmoja akimbilie nyumbani kwake hatutafanikiwa tutatia pesa zetu kwenye mifuko iliyotoboka toboka wala haitakuwa baraka hata tulivyo navyo nyumbani Mungu atavipeperusha kwa sababu sisi tumeiacha nyumba katika ile kuharibika nani mwenye wivu na kazi ya Mungu kazi yoyote ile mali popote tunapoiona imesimama imestawi ujue wako watu hata kama ni wachache hata kama ni wachache wako watu ambao wivu wa Bwana unawala ndani yao kwa sababu hiyo tunahitaji vifaa ni kweli kwamba tulikuwa tumeweka makisio na matarajio katika ikazi lakini vitu bei zimebadilika ghafla nani asijua vitu vimepanda sana bei kama mtu ataweza kutoa dhahabu ataweza kutoa fedha mawe ya thamani ataweza kutoa marimari lakini kazi ya Bwana ipate kuendelea. Na namna hiyo Mungu atakuangalia sio wewe tu. Atakuangalia vile uonavyo nafsini mwako. Vile unavyomwangalia Bwana. Ndugu yangu haitakuwa hasara kwako. Mimi ninao shuhuda kubwa haitakuwa sana ina ushuhuda nimewahi kumtolea bwana katika vitu vyangu vilivyoonekana vya thamani sana lakini sijajuta imekuwa ni baraka na inaendelea kuwa baraka kubwa usiangalie ni nani kafanya nini Angalia wewe unavyomjua Mungu na uhusiano wako ulio nao na Mungu. Fanya kitu ambacho unajua kwamba Bwana ni anafanya hii jambo hili. Wewe umeniona. Nimefanya kwa hiari yangu. Lakini nikijua kwamba Bwana sio hasara. Wewe ni Mungu ambaye umesema kwa nyumba hii utanistarehesha. Bwana atakujibu maombi yako utakayoomba ndani ya nyumba hii. Utaomba neno lolote lile ambalo nalihitaji. Mungu atajibu. Kwa sababu umehusika katika kuijenga nyumba yake Bwana. wakati huu nahitaji wale wote ambao wako tayari wako tayari kumtolea Bwana ili kazi hii inapoanza utakapoanza kazi hii chumba lijalo unapokuja mafundi iwe ni kazi ambayo haitasimama na tukasubiri tena tuweze kukusanya nguvu. Lakini wewe uko tayari. Ndani nafsi yako uko tayari. Kumtolea Bwana. Kama hujatoa bado. Nazungumza kwa wale ambao waliweka ahadi. Usifanye jambo ambalo utaweza kujitekeleza. wengine wa kuwepo wakati tunatoa 
wanasikia hivi kwa mara ya kwanza itakuwa mara yao ya kwanza kucho fanya hivyo na Mungu atakubariki lakini hebu mtafakari Bwana wakati huu mtafakari Bwana Mungu huyu aliyekufikisha siku hii ya leo amekupa uzima amekupa afya amekutendea mema mangapi tunashindwa kumtolea katika vitu alivyotupatia yeye mwenyewe Daudi akasema tunakurudishia tunakurudishia katika vile ulivyotupatia ni kuburudishia tapamrudishia Mungu huyo atakupa mara nyingi zaidi. Kurudishie. Ombe Bwana nimesikia hili neno. Ninakurudishia. Nakurudishia. Kabla hujaamua. Njoo kwanza mbele za Bwana kwa maombi. Muombe Bwana, ombe Bwana, kwa nini umenisikizisha hili neno? Kwa nini umenifundisha hili? kwa sababu gani Mungu atakufunulia zaidi wakati unaomba halafu baada ya maombi haya shukuru Mungu omba kwa sauti omba sana omba sana kuna mahali Mungu anakupeleka wako watu hapa kupitia neno hili la leo wako watu hapa ambao Mungu kuna mahali anawapeleka baada ya leo baada ya leo kuna mahali Mungu anakupeleka utakuja kuona baadaye kila jambo linakuwa na sababu yake lakini kwanza njoo mbele za Bwana pata sauti yako mshukuru Bwana mwambie Bwana asante kwa ajili ya neno hili asante kwa ajili ya neema hii baba ninakushukuru kwa sababu lipo kusudi lako katika kila neno na hata sasa najua lipo kusudi lako umenifundisha Bwana anasema asante nasema asante pata sauti yako omba 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 shukuru omba kwa sauti omba kwa sauti omba kwa sauti katika china la Yesu neno hili limepandwa ndani ya moyo wako Maombi haya unayaomba sasa. Yesalipatia neno hili nafasi mahali pa kukaa ndani ya moyo wako. Usipoomba ili neno linaondoka, linahama. Na kusudi la Mungu halitakuja juu yako. Ndio maana ni muhimu ukaomba sasa umelipata ili neno lidake, liombe, liombe. Mwambie Bwana nimesikia ili neno najua kuna kusudi lako katika hili sema na moyo wangu sema na mimi Mungu atasema na wewe lakini lazima uchukue na uchukue hatua usipofanya hivyo ili neno linaondoka na likiondoka umepoteza kila kitu kuja kwa kuleo hapa utakuwa hujapata faida pata sauti yako omba 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 mwambie Bwana asante kwa ajili hili neno Mungu nimelisikia hili neno yamkini Unayo makusudi kwa ajili yangu nisaidie niwezeshe niwezeshe nisaidie nisaidie niwezeshe omba 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 Singa chakupendeza Omba